नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी स्टेट टॅक्स इन्स्पेक्टर रोहिदा चोंदे पाटील मित्रांनो आपण या ठिकाणी इयत्ता नववीचे अर्थशास्त्र हे इतिहास व राज्यशास्त्र हे पुस्तक बघतो आहे आणि या पुस्तकामधील अत्यंत महत्त्वाचा टॉपिक आज आपण बघणार आहोत जो की एम पूर्व मुख्य एम पी एस सी कंबाईन पी एस आय एस टी आय एस ओ असेल खाली टॅक्स असिस्टंट क्लर्क असेल यांच्या पूर्व मुख्य सरळ सेवेच्या सगळ्या एक्झाम्स आणि इतर सगळ्या बँकिंगच्या वगैरे एक्झाम्समध्ये एकोणीसशे साठ नंतर काय घडलेलं आहे जी के अंतर्गत तुम्हाला इतिहासाअंतर्गत यावर सातत्याने प्रश्न येतात तर अत्यंत महत्त्वाचा हा टॉपिक आज आहे आणि इंटरेस्टिंग आहे मित्रांनो शेवटपर्यंत बघा नक्कीच तुमचा एक मार्क्स या ठिकाणी पक्का झालेला असेल बघा आपण बघतो आहे एकोणीसशे सत्तेचाळीसला भारत स्वातंत्र्य झाला एकोणीसशे पन्नासमध्ये संविधानाचा स्वीकार भारताने केला भारताची सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र येथे तयार झाली भारतीय समाज या ठिकाणी बहुजिंशी आहे हे आपण बघतो या समाजात विविध भाषा धर्म वंशीय आणि जातींचे लोक आपण बघतो आहे एकत्र राहतात आपण जर बघितलं स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या सुरुवातीच्या काळात या ठिकाणी भारताला आर्थिक राजकीय सामाजिक विकासाचे प्रश्न सोडवायचे होते मग आपण नियोजन आयोगाची निर्मिती केली आता एक लहानसा प्रश्न आहे मित्रांनो तुमच्यासाठी नियोजन आयोगाच्या जागेवर सध्या कोणती संस्था आपण स्थापन केली आहे ती संस्था कधी स्थापन केली ते मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे पुढे आपण औद्योगिकरणावर भर दिला आर्थिक विकास आपल्याला साध्य करायचा होता देशात दारिद्र्याची सगळ्यात मोठी समस्या होती पुढे आपण जर बघितलं तर त्याच्यात आपल्याला पुन्हा निवडणुका घ्यायच्या होत्या त्या आपण यशस्वी केल्या लोकशाही परंपरावरील विश्वासामुळे आपल्याला राजकीय स्थैर्यसुद्धा प्राप्त करता आलं याचबरोबर आपल्याला दुर्बल घटक होते दारिद्र्य बेरोजगारी होती त्यासाठी विविध कार्यक्रम धोरणं हे सुद्धा आपण अंमलात आणलेले आहे मग पहिलं शतक पहिलं दशक एकोणीसशे साठचे दशक मित्रांनो आपल्याला माहीत असले पाहिजे एकोणीसशे साठच्या दशकामध्ये काय होते भारताच्या राजकीय परिस्थितीवर परिणाम करणाऱ्या अनेक घटना या दशकात झाल्या साठचे दशक म्हणजे एकोणीसशे पन्नास ते साठ आपण बघतोय पोर्तुगीजांच्या राजवटीखाली असलेलं गोवा दमन दीव या प्रदेशांची मुक्तता या ठिकाणी झाली ती भारतीय संघराज्याचे भाग बनली पुढे जर आपण बघितलं या कालावधीमध्ये उत्तरेकडील सीमारेषेवर भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव हा एकोणीसशे पन्नासपासून वाढत होता या तणावाची परिणती अखेर दोन्ही देशांमधील सीमारेषे युद्धात झाली आपण बघतो हे युद्ध मॅकमोहन रेषा क्षेत्रात झाले म्हणजे मित्रांनो एक लहानसा प्रश्न येते तुम्हाला याचं उत्तर भेटतं आहे भारत आणि चीनमध्ये जी रेषा आहे तिला मॅकमोहन रेषा असं म्हटलं जातं भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात आपण बघतोय पहिले प प्रधानमंत्री आहेत पी आहेत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं नेतृत्व आहे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे त्यांना आपण शिल्पकार असं म्हणत असतो आणि भारताच्या सामाजिक आर्थिक विकासामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जे आपले भारताचे पहिले पंतप्रधान आहेत यांनी जी भर घातली ती अत्यंत मोलाची होती पुढे एकोणीसशे चौसष्टमध्ये त्यांचं निधन झाल्यानंतर आपण बघतोय लालबहादूर शास्त्री भारताचे प्रधानमंत्री झाली मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असं आपण त्यांच्याबद्दल म्हणत असतो त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये एकोणीसशे पासष्टला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये काश्मीर प्रश्नावरून पुन्हा एकदा युद्ध झाले सोवियत युनियन जे आहे ज्याला आपण सध्या रशिया म्हणतो यांनी आपल्या या दोन्ही देशामध्ये मध्यस्थी केली जय जवान जय किसान ही घोषणा या ठिकाणी लालबहादूर शास्त्रींची आहेत त्याद्वारे त्यांनी भारतीय शेतकरी भारतीय सैनिक यांचे महत्त्व अधोरेखित केले जय जवान भारतीय सैनिक आणि जय किसान भारतीय शेतकरी एकोणीसशे सहासष्टमध्ये ताशकंद येथे करार झाला आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपण बघतोय लालबहादूर शास्त्री यांचे हृदयविकाराने त्या ठिकाणी अचानक निधन झालेले आहे धक्कादायक गोष्ट होती भारतासाठी ती एकोणीसशे सहासष्टला आपण बघतोय श्रीमती इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान बनता आहेत पहिल्या महिला पंतप्रधान त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये पाकिस्तानचे पूर्व पाकिस्तानच्या संदर्भातील जे दळपशाहीचे धोरण होते त्यात आपण बघतोय पूर्व पाकिस्तानमध्ये मोठे आंदोलन निर्माण करण्यास जे कारणीभूत ठरले एकोणीसशे एकाहत्तरला जे घडतं आहे या आंदोलनाचे नेतृत्व तेव्हा शेख मुजीबूर रहमान यांच्या मुक्त वाहिनीने केले होते पूर्व पाकिस्तान या समस्येचा परिणाम भारतावर झाला कारण की आपण बघतोय त्या ठिकाणी कोट्यवधी लोक निर्वासित होऊन भारतामध्ये येत होती बांगलादेशमधील लोक आपण बघतोय आता सध्या एन ए वगैरे याच्यावर जी काही चर्चा चालू आहे नागरिकत्व बिलावर त्याचं इथे काही मुद्दे आपल्याला इतिहास म्हणून माहीत असले पाहिजे एकोणीसशे सत्तरचं दशक काय दशक काय म्हणते एकोणीसशे सत्तर च्या दशकामध्ये आपण जर या ठिकाणी बघितलं एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध झाली त्याची परिणिती स्वतंत्र बांगलादेशच्या निर्मितीत झाली इंदिरा गांधींचं फार मोठं योगदान आहे शांततेच्या कारणासाठी अणुऊर्जेचा वापर करण्याच्या आपल्या धोरणाचा एक भाग म्हणून भारताने एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये मित्रांनो राजस्थान येथील पोखरण 
या ठिकाणी अणु चाचणी जी आहे ती यशस्वी केली या अणुचाचणीला आणि बुद्ध असला असं आपण त्या ठिकाणी एक स्टेटमेंट वापरलं होतं एकोणीसशे पंच्याहत्तरला जर बघितलं तर सिक्कीममधील जनतेने भारतीय संघराज्यामध्ये सामील होण्याच्या बाजूने मतदान केले त्यानुसार सिक्कीमला आपण एकोणीसशे पंच्याहत्तरला या ठिकाणी भारतामध्ये सामील करून घेतलेला आहे या संदर्भातली घटनादुरुस्ती मित्रांनो विचारली गेली आहे तुम्हाला नक्कीच माहीत असायला पाहिजे जर अभ्यास केलेला असेल तर तुम्ही खाली कमेंट करू शकता पुढे या दशकात भारतातील राजकीय परिस्थिती अस्थिर झाली एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये आपण बघतो इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीतील प्रचारात शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केला म्हणून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिला या विरोधात देशव्यापी संप आणि निषेध झाला याच दरम्यान आपण बघतो जयप्रकाश नारायण यांनी त्या ठिकाणी खंबीर नेतृत्व केलं देशामध्ये गुंतागुंतीची परिस्थिती तयार झाली देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडली व शासनाने संविधानातील आणीबाणी विषयक तरतुदी घोषित केल्या मित्रांनो इथे एकोणीसशे पंच्याहत्तरला आणीबाणी लागली होती तुम्हाला माहीत असेल ही राष्ट्रीय आणीबाणी होती राष्ट्रीय आणीबाणी कोणत्या कलमानुसार लागते ते खाली कमेंट करा अत्यंत बेसिक आपण या ठिकाणी बघतो आहे तुम्हाला राज्य आणीबाणीची कलम माहीत असेल तर तेही कमेंट करा आणि आर्थिक आणीबाणीची कमेंट कलमसुद्धा कमेंट करता येईल पुढे बघा आणीबाणीच्या काळात भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्क या ठिकाणी स्थगित करण्यात आली आणीबाणीमुळे भारतीय प्रशासन व्यवस्थेमध्ये शिस्त आली परंतु त्याचबरोबर मानवी हक्कांचा संकोच झाला ज्याला आपण ह्युमन राईट्स म्हणतो राष्ट्रीय आणीबाणीचा हा काळ एकोणीसशे पंच्याहत्तरपासून आपण बघतो एकोणीसशे सत्याहत्तरपर्यंत आहे इंदिरा गांधींचा कालखंड आहे विरोधकांना तुरुंगात डांबल्या गेलेला आहे त्यानंतर मग सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आता ही आणीबाणी झाल्यामुळे सगळे विरोधक त्या ठिकाणी एकवटले त्यांनी जनता पक्ष नावाचा एक पक्ष स्थापन केला आणि नव्याने स्थापन झालेल्या जनता पक्षाकडून इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाचा या ठिकाणी दारुण पराभव झालेला आहे आणि जनता पक्षाची जी पंतप्रधान म्हणले ती मोरारजी देसाई पहिलं काँग्रेस इतर सरकार मित्रांनो एकोणीसशे सत्याहत्तरमध्ये या ठिकाणी सत्तेवर आलं त्यांच्या नेतृत्वाखाली फार काळ हे टिकलं नाही मतभेद होते त्यानंतर चरण सिंग हे प्रधानमंत्री झाले त्यांचे सरकारही अल्पकाळ टिकले एकोणीसशे ऐंशीमध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि इंदिरा गांधी पुन्हा या ठिकाणी सत्तेवर आलेले आहे काँग्रेस पक्षाला घेऊन म्हणजे असा हा या ठिकाणचा थोडासा राजकीय अस्थिरतेचा कालखंड आहे पुढे एकोणीसशे ऐंशीच्या दशकात जर आपण गेलो तर या दशकात भारतीय राजकीय व्यवस्थेला अनेक नव्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले शिखांनी पंजाबमध्ये स्वतंत्र खलिस्तान राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले या आंदोलनाने आपण बघतो अतिशय उग्र रूप धारण केले खलिस्तान पाहिजे पंजाबमधील शिखांचं आंदोलन आहे या आंदोलनाला पाकिस्तानचा छुपा पाठिंबा आहे आणि मग त्याच्यातून एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीमध्ये आपण बघतो आहे सुवर्ण मंदिरामध्ये जे काही या शीख अतिरेक्यांनी आश्रय घेतला होता त्या ठिकाणी भारताला लष्कर पाठवावं लागलं मित्रांनो या ठिकाणी जी ऑपरेशन राबवलं होतं ते तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे एम पी सीने विचारलेलं आहे सुवर्ण मंदिरावर जे लष्कर आपण पाठवलं होतं त्याला कोणतं ऑपरेशन आपण म्हणतो ते मला खाली कमेंट करा श्रीमती इंदिरा गांधींच्या सुरक्षा रक्षक पथकातील जे शीख रक्षक आहेत त्यांनीच पुढे मग याचा एक बदला म्हणून इंदिरा गांधींची हत्या केलेली आहे याच कालखंडामध्ये ईशान्येकडील भारतात उल्फा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन होते आहे पुढे आपण बघतो इंदिरा गांधींनंतर एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीमध्ये राजीव गांधी यांना पंतप्रधान करण्यात आलं त्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेने आणि विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अनेक सुधारणा केल्या अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे मित्रांनो हा श्रीलंकेतील तामिळ अल्पसंख्याकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेतला तमिळ समुदायाला देशांतर्गत स्वायत्तता देऊन एकसंध श्रीलंकेच्या कल्पनेला त्यांनी पाठिंबा दिला होता परंतु त्यांच्या या संदर्भातील प्रयत्नांना यश आलेले नाही पुढे आपण बघतो स संरक्षण सामग्री असेल आणि विशेषतः बोफोर्स कंपनीकडून लांब पल्ल्याच्या तोफा खरेदी संदर्भात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राजीव गांधींवर भरपूर टीका झाली राजकीय भ्रष्टाचार हा या काळातला निवडणुकींचा प्रमुख मुद्दा होता आणि या सार्वत्रिक निवडणुकीत मग काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला यानंतर विविध पक्ष एकत्र येऊन जनता दलाचे व्ही पी सिंग भारताचे प्रधानमंत्री झाले इथे एक महत्त्वाचं यांनी व्ही पी सिंग यांच्या काळात आपण बघतो इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण हे तेव्हा सगळ्यात महत्त्वाचं मानलं जायचं ओ बी सी आरक्षण म्हणतो आपण मंडल आयोग म्हणतो ते या पक्षातील अंतर्गत वादामुळे मात्र हे पंतप्रधान फार काळ टिकले नाहीत एकोणीसशे नव्वदमध्ये चंद्रशेखर हे भारताचे प्रधानमंत्री झाले त्यांचेही सरकार अल्पकाळ टिकले आणि एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान श्रीलंकेतील जी लिट्टे नावाची संघटना होती त्या संघटनेने राजीव गांधी यांची हत्या केली 
मानवी बॉम्ब राजीव गांधींची हत्या आपल्याला माहीत असेल नक्कीच माहीत असली पाहिजे ओके पुढे बघा एकोणीसशे ऐंशीच्या दशकातच्या शेवटी जम्मू काश्मीर मधील जे असंतोष आहे ज्याला आपल्याला सुरुवात झाली त्याची दिसते आहे तेथील अतिरेकी कारवायांनी काश्मीरी पंडितांना तिथून निघून जाण्यास भाग पाडली ही समस्या अधिक अधिक वाढत गेली आणि तिने आता दहशतवादाची स्वरूप त्या ठिकाणी धार धारण केले आपण बघतो आहे त्यानंतर एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतर मात्र बदल होत आहेत भारताच्या या राजकारणामध्ये अर्थकारणामध्ये मोठे बदल होत आहेत जगाचे आणि भारताच्या इतिहासामध्ये ही महत्त्वपूर्ण बदलांची वर्ष आहे एक्क्याण्णव कारण की जगात आपण बघतोय सोव्हियत युनियनचे या सुमाराला विघटन झाले आणि जगातील शीतयुद्ध संपले मित्रांनो खाली एक कमेंट करायची आहे लहानशी सोव्हियत युनियन म्हणजे रशिया रशिया आणि इतर कोणत्या देशामध्ये ही शीत शीतयुद्ध चालू होते मागील एक पंचवीस तीस वर्षापासून खाली नक्की कमेंट करा रशिया विरुद्ध कोणता देश भारतामध्ये व्ही पी पी व्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक बदल केले याच काळात अयोध्येतील राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद याचा प्रश्न आवर ऐरणीवर आला इथे एक लहानसा आणखी प्रश्न आहे मित्रांनो पी व्ही नरसिंह राव हे जेव्हा पंतप्रधान होते जे एकोणीसशे एक्क्याण्णवच्या आर्थिक सुधारणा केल्या तेव्हा या ठिकाणी अर्थमंत्री कोण होते खाली एकदा कमेंट तुम्ही केली पाहिजे आणि ते अर्थमंत्री पुढे भारताचे पंतप्रधानसुद्धा झालेले आहेत पुढे एकोणीसशे शहाण्णव ते नव्याण्णव या काळात भारताच्या लोकसभेमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाही आहे म्हणूनच अनेक प्रधानमंत्री या काळामध्ये सत्तेवर आले त्यात अटलबिहारी वाजपेयी एच डी देवेगौडा इंद्रकुमार गुज गुजराल व ते अंतिमतः एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि अटल बिहारी वाजपेयी हे भारताचे प्रधानमंत्री झाले अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पाकिस्तानबरोबर संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांना ते यश नाही आलेले एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये आणखी एक काही अनुचासने या ठिकाणी भारताने घेऊन स्वतःला अण्वस्त्रधारी राष्ट्र म्हणून घोषित केले पुन्हा राजस्थानमध्येच या अनुचासने झाल्या होत्या एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये आपण बघतो की कारगिल क्षेत्रामध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये आणखी एक युद्ध झाले आहे आणि या युद्धामध्ये भारताने पाकिस्तानचा पराभव केलेला आहे पुढे भारतीय अर्थव्यवस्था जर आपण बघितली तर अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक न्यायासह समाजवादी समाजरचना ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्य आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतात स्वातंत्र्यापासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेची जी वैशिष्ट्य होती भारताला उद्योग उभारून आधुनिकीकरण आणि स्वावलंबन प्राप्त करायचे होते नियोजनाच्याद्वारे आर्थिक न्यायावर आधारलेली अर्थव्यवस्था आपल्याला आणायची होती म्हणूनच योजना आयोग निर्माण करण्यात आला आणि पंचवार्षिक योजना या ठिकाणी आपण सुरू केल्या एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये आपण बघतो नरसिंह राव यांनी आर्थिक सुधारणा केल्या या आर्थिक सुधारणांना आर्थिक उदारीकरण असंही म्हटलं गेलं भारताची आर्थिक व्यवस्था या धोरणामुळे भरभराटीला आली भारतातील परकीय गुंतवणूक वाढली उद्योग वैज्ञानिक क्षेत्रातील कुशल व्यावसायिक भारतीयांनी भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्याला मदत केली माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांनी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण केल्या एकोणीसशे एक्क्याण्णवनंतर झालेल्या या बदलाचे वर्गी आपण जे वर्णन करतो ते जागतिकीकरण ग्लोबलायझेशन असं करत असतं म्हणजे आधी आपण त्या ठिकाणी उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं नंतर त्याच्यातून खाजगीकरण आणि नंतर जागतिकरण उखाजा असा हा क्रम तुम्हाला मित्रांनो लक्षात ठेवावा लागेल पुढे विज्ञान तंत्रज्ञानात काय करतो आहे भारत भारताने स्वावलंबनासाठी प्रयत्न केले त्या दोन महत्त्वाच्या घटना होत्या एकोणीसशे पासष्टमध्ये हरित क्रांतीचे जनक एम एस स्वामीनाथन हे हरित क्रांतीची सुरुवात आहे नवीन त शास्त्रीय तंत्राचा वापर करून अन्नधान्याचे उत्पादन आपण वाढवले आणि दुसरी ही हरित क्रांती आणि दुसरी दुग्ध क्रांती ज्याला आपण श्वेत क्रांती म्हणतो डॉक्टर वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादनातील सहकारी चळवळीचा प्रयोग जो होता याच्यातून दुधाचा महापूर ही योजना आपण राबवली धवल क्रांती असं याला म्हटलं गेलं पुढे अणुशक्ती आणि अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रातसुद्धा महत्त्वाची प्रगती आहे डॉक्टर होमी बाबा यांनी भारतातील अणुशक्ती कार्यक्रमाचा पाया रचलेला आहे अणुशक्तीचा वापर वीज निर्मिती औषधे व संरक्षण यासारख्या शांततेच्या कारणासाठी करण्यावर भारताचा भर होता अवकाश तंत्रज्ञानातही आपण बघतो मित्रांनो भारताने भरीव कामगिरी या ठिकाणी केली एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये आर्यभट्ट हा पहिला उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आला आज भारताकडे एक यशस्वी अवकाश कार्यक्रम असून त्याअंतर्गत अनेक उपग्रह अवकाशात सोडलेले आहे आणि दूरसंचार क्षेत्रातसुद्धा आपली प्रगती झालेली आहे पुढे सामाजिक बदल काय झाले तर आपण बघतो आहे महत्त्वपूर्ण बदल इथे होत आहेत सगळ्यात महत्त्वाचं महिलांचे सक्षमीकरण काही वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी या ठिकाणी स्वीकारण्यात आलेली धोरण देशातील महिला बालकांच्या विकासासाठी आपण एकोणीसशे 
पंच्याऐंशी मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत महिला व बाल विकास विभाग तयार केला स्त्रियांना सामाजिक न्यायाची हमी मिळावी आणि योजनाच्या कार्यवाहीस मदत व्हावी म्हणून आपण कायदे केले ज्याच्यामध्ये गुंडा प्रतिबंध असेल समान वेतन कायदा त्र्याहत्तरवी चौऱ्याहत्तरवी घटनादुरुस्ती येथे स्त्रियांना आपण राखीव जागा दिल्या संविधानकारांना असे वाटले होते की जाती व्यवस्थेमुळे भारतीय समाजातील काही समाज घटकांना सन्मान आणि समान संधीपासून वंचित राहावे लागले या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये काकासाहेब कालेलकर आयोग आपण नेमला एकोणीसशे अठ्याहत्तरमध्ये बी पी मंडल आयोग नेमला आणि मग मागासवर्गीयांच्या समस्येसाठीची आपण हे बघतोय विविध सेवा संस्थांमध्ये मागास समाज घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षणाचे धोरण या ठिकाणी जाहीर करण्यात आली पुढे मित्रांनो अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या समाज घटकांना सुद्धा उच्चवर्ण्यांची भीती हिंसा दडपशाही यापासून मुक्त करण्यासाठी एकोणीसशे एकोणनव्वदमध्ये शासनाने अत्याचार विरुद्धी ॲट्रॉसिटी कायदा या ठिकाणी संमत केला पुढे जागतिकीकरण आहे जागतिकीकरणाने अर्थकारण राजकारण विज्ञान तंत्रज्ञान समाज संस्कृती अशा अनेक क्षेत्रामध्ये बदल घडवून आणली येथील काही बदल वरती आपण बघितले आहे जागतिक पातळीवरील अनेक क्षेत्रामध्ये भारत हा महत्त्वाचा देश म्हणून उदयाला आला जी ट्वेंटी ब्रिक्स ज्याला आपण ब्राझील रशिया इंडिया चायना साऊथ आफ्रिका यांची एक संघटना म्हणतो यामध्ये भारत महत्त्वाचा एक सदस्य देश आहे दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील एक महत्त्वाची क्रांती भारताने अनुभव अनुभवली जी की राजीव गांधींपासून सुरू झाली होती भ्रमणध्वनी ज्याला मोबाईल म्हणतो आपण आंतरजाल सेवा इंटरजेल म्हणतो पुढे उपग्रहावर आधारित दूरसंचार सेवा संपूर्ण भारतभर पसरल्या राजकीय क्षेत्रातही एक स्थिर लोकशाही कशी यशस्वीरित्या कार्य करते हे भारताने जगाला दाखवून दिले याचा परिणाम म्हणून भारतीय लोकांच्या आणि विशेषतः युवकांच्या जीवनशैलीमध्ये खूप बदल झाला आहे हे बदल त्यांच्या आहारविषयक सवयी पोषाख भाषा समजुती यातून आपल्याला दिसून येतात अशा पद्धतीने अत्यंत महत्त्वाचा हा टॉपिक पुढचा टॉपिक आपण अंतर्गत आव्हानासंदर्भात बघणार आहोत मित्रांनो या मुद्द्यांवर वारंवार प्रश्न आलेले आहेत प्रत्येक परीक्षेला आपण बघतो आहे ॲट्रोसिटी कायदा कधीचा आहे जागतिककरण कधी झालं आर्थिक सुधारणा काय आहे ब्रिक्सचा लॉंग फॉर्म काय तुम्ही हे सगळे बघितलेले आहे मित्रांनो नक्कीच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेल घंटीचे बटन दाबून ठेवा म्हणजे पुढचे व्हिडिओ तुम्हाला या ठिकाणी बघता येतील मित्रांनो येथे आपण थांबूया धन्यवाद